Muy buenas a todos, aquí gente, nos trae Bar Pippers de nuevo a Forza Horizon 4 Aquí estoy con este bonito coche que todavía no lo había probado, no lo había sacado a pasear Es el Lotus 2 Eleven, ahí está Que alguno me había dicho, tío, pruébalo, que eh, lo tienes ahí y no lo has sacado todavía, pues aquí lo tenéis Y mientras me paseo con este coche, debo de comentaros un par de cosillas En el episodio de cuando tuneé el Citro en dos caballos, muchos me dijisteis que había cometido el error de primero ponerle las piezas eh, de, de la mejora del motor y luego cambiarle el motor entonces lo que tendría que haber hecho hubiera sido eh, cambiarle el motor y luego ponerle las mejoras de ese motor es lo que tiene ser un noob aquí en Forza, en Forza Horizon así que eso lo hice mal o sea que a partir de, del próximo tuneo lo haré bien gracias a todos por, por vuestros consejos en ese aspecto vale que muchos me lo dijisteis eh, eso aclaró por un lado y por otro, eh, también me dijisteis que si llego al nivel 20 de las carreras de asfalto, desbloquearé la carrera Goliath, que es algo así como el Nurburgring de, de Force Horizon. Así que, ojo, cuidado, eso me, me interesa mucho, desbloquear eh, la Goliath. Así que bueno, después de un par de episodios en el que nos hemos eh, ido un poquito de la historia, hoy vamos a volver a la historia, vamos a darle caña a las carreras de asfalto, pero no, no lo vamos a hacer con este coche, lo vamos a hacer con otro Porque eh, nada más iniciar el juego me han dicho que tengo dos coches disponibles eh, Porque bueno, hemos empezado nueva, nueva semana, he iniciado el juego Y cada semana me dan dos coches por tener la eh, versión eh, última del juego ¿no? Así que nos vamos a ir al bazar en un segundo Por cierto, tengo muchas cosas por aquí pendientes vale que quiero mirar también Al final del episodio le daremos a las ruletas Tengo un mensaje por cierto, ¿qué mensaje tengo? A ver, regalos Ruta especial es de regalo Ah, no, pero esto es del otro día, vale, vale Nada, por lo que os digo, al final del episodio le daremos a las ruletillas Y... Vamos a ir a... ¿Dónde está? ¿Dónde está mis coches? No, bazar, perdón Aquí Paquetes de coches, me han salido dos Y os los voy a enseñar ahora mismo Y uno de ellos va a ser el que vamos a, vamos a utilizar en el episodio de hoy Me ha salido el Conisec a gira RS de 2017 y también me ha salido el eh, TR3B Triumph, un clásico que tiene muy buena pinta, pero el que me apetece utilizar en el día de hoy es el Conisec Gira, ¿eh? así lo ya he, he adquirido este contenido, sí, pues dámelo. Vale, aquí lo tenemos, eh, me he venido al festival en un segundo, vamos a coger con el fabricante, de momento lo vamos a probar de fábrica, ¿vale? Si os mola la idea en otro, en otro vídeo lo podríamos, lo podríamos tunear. Pero no le voy a cambiar el motor, o sea, mejoraré todas las piezas, pero lo que es el motor y eso, eh, no le voy a poner... Eh, no sé, en estos coches deportivos me gustaría mantener la esencia del coche, ¿no? Aunque lo mejoremos. En coches así clásicos, un poco extraños y tal, pues igual es divertido ponerle un V8, ¿no? Como el otro día en el Citroën, en el Citroën 2 caballos. Eh, voy a coger el mando para hacer esto, porque va a ser mucho más fácil seguramente, mira. Está guapísimo tú, sí señor. Eh, explorar Ah, vale, y puedo hacer esto Ojo, cuidado Bueno, entonces vamos a salir y vamos a estrenarlo Ahí está, sí señor 240.000 puntos de experiencia Ah, ojo, cuidado I have a supposedly impassable muddy spring road A team of motocross riders And an urgent need to see what you make of this Meet me at the start line Vale, esto me recuerda que tenemos a también ahí un par de, de misiones de estas por hacer, la del tren y la de las motos, pero esto lo haremos otro día, ¿vale? Esto no lo haremos hoy, no, no quiero hacer esto hoy. Quiero, de primeras, quiero probar el coche y de segundas quiero buscar una carrera de, eh, de asfalto para seguir eh, desbloqueando para seguir desbloqueando cosas. Así que bueno, vamos a buscar una, mira, esta por ejemplo la tenemos sin hacer, sí. Carrera de velocidad en el distrito. En el distrito de los lagos. Ya está. Vale, pues la, lo, la marcamos. Vamos a ir hacia allí probando el coche un poquito a ver cómo se siente y tal. Eh, vale, se siente peligroso, se siente peligroso. Cuidado. Espera, espera, espera. Ojo, cuidado, que... Madre mía, cómo va esto, ¿no? A ver, lo viste anterior. Hay que tener mucho tacto con el acelerador, ¿eh? Y con el freno. Uh, uh, uh. Correr con esto va a ser un poco... Eh, va a ser un poco peligroso, yo creo, ¿no? Va a ser un poco complicado. A ver. 
Vale, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, eh, si, si resulta muy esto, si resulta muy complicado, pues lo cambiamos y ya está. Porque me parece a mí que ha ido. ¿Eso es un salto? Sí, eso es un salto. Pues lo aprovechamos. ¡297 metros! ¿Qué me das por esto? Tres estrellas. Ah, muy bien. Bueno, pues ya quedan pocos metros para llegar, 500 metros. Vamos a ver, eh. Tengo muchas dudas con, con este coche para poder eh, hacerlo bien, eh. Porque parece ser bastante complicado. Bueno, en fin. Entramos. En solitario. Carrera de velocidad en el distrito de los lagos. Vale. En, con hypercars. Bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Hoy empezamos fuertes. Tengo ganas de hacer varias carreras de estas, a ver hasta qué nivel podemos avanzar. Y como os digo, uno de los objetivos es desbloquear eh, la carrera Goliath. No hoy, pero quiero llegar a ello más pronto que tarde. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? la dificultad la tengo puesta para que me den el 100% de bonificación. Por si alguno no lo sabe, pues lo tengo puesto así. Eh, así que nada, comenzamos. Bueno, pues vamos allá. Eh, a ver qué tal. Buah, esto va a ser súper complicado. Ya lo estoy viendo yo desde la arrancada, ¿no es? A ver, ¿qué podemos hacer? ¡Ojo! Ah, mira. Madre mía, esto, esto, esto es muy complicado. Corre mucho, porque corre mucho. No, 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 se va, se va, se va. No puedo, eh. Madre mía, con Isek. A ver qué puedo hacer, tíos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo se va adelante? ¡Y de atrás! ¡Madre mía, tú! Esto es No, 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 no. Esto es incontrolable. No se puede. A ver, tío, ¿sabes? Un... Coche abandonado. Tenemos que hacer un episodio íntegro de coches abandonados. Tengo un montón. A ver. A ver. Cuatro coches abandonados. Sí, cuatro coches abandonados que tengo pendientes. Cinco. Seis. Seis coches abandonados. Lo que os estaba diciendo. Esto es muy difícil. Este coche es incontrolable tal cual viene de, de, de fábrica, ¿eh? Uy, uh, en serio. Eh, vale. Voy a cambiar de coche porque si no... Mmm, vamos. Vamos a estar aquí mmm, todo el día. Eh, cambiar de coche. A ver. Ya sabemos que el Conisec a gira es muy difícil. Muy difícil. El otro día compramos el Ferrari 512 de testa rosa. Oye, pues sería una buena opción, ¿eh? Sería una muy buena opción para correr carreras. No lo sé, bueno, espero que sí. Pero tengo ganas de probarlo. Ya que lo compré, tengo ganas de probarlo. Así que vamos otra vez hacia, hacia la carrera que habíamos elegido. No, esta no era. ¿Cuál era? No me acuerdo. La de los lagos. ¿Dónde estás, lagos? Ah, aquí estás. Vale, pues vamos hacia allí con el Ferrari. ¿eh? A ver si este coche es un poquito más manejable, ¿no? Estaría, estaría bastante, bastante bien. Estaría bastante, bastante bien. Dios, es que el Conisec, la verdad Muy complicado Corre mucho Porque corre muchísimo Pero es que en curva, eso es Incontrolable Bueno Vamos a ver si con el Ferrari se, se ve mejor la, la historia, voy a practicar un poquito Ahora yendo para allá, se va de atrás un poco Pero se puede controlar Bastante bien el interior, tío, es míralo. Qué guapo, estos interiores clásicos. Bueno, vamos allá con el Ferrari 512. Vamos. Bueno, de momento la arrancada ya es más prometedora, ¿eh? Es un coche este que lleva. Que lleva ¿Tiene alas? ¿Eso que es un Lotus? ¿Qué coche es este? Vamos. A ver, voy quinto. Los de delante no están lejos. Vamos, Ferrari. Tú puedes.
No me defraudes. Ojo, cuidado con el engendro este que viene. Están distanciando los delante, eh. Es que tampoco te creas tú que corre mucho porque. Los de atrás ahí están. Achuchando. Uf, el paso por curva es un poco así, así, eh. Claro, este como lleva alas, no me dirás tú. No puedo ir tan rápido, eh. No puedo, tío. No, no, se va adelante. Vamos. Por lo menos a este lo quiero ganar. Por lo menos a este. Vamos por dentro. Están ahí delante. Ay, pero ya, ya estamos acabando, ya hemos acabado. ¡Mierda! Ya, y al final quinto. Está muy guapo el coche, pero va a ser así un poco regular. Hoy no encuentro el coche que digas me siento cómodo, eh. Hoy no lo encuentro. Bueno, carrera sobre asfalto. Ronda 8. Camiseta de deportivos modernos. Por cierto, me tengo que cambiar el aspecto, pero lo haremos otro día. Lo haremos otro día. Y creo que cuando pasemos a verano habremos cumplido el primer ciclo. Más carreras, más carreras. Eso quiero yo, más carreras. Nuevos eventos. Me gustan los nuevos eventos. Vale. Eh, mmm, quiero que voy a volver a cambiar de coche. Hoy va a ser un poquito de variedad, ¿eh? No sé, no sé, a ver, podríamos ir a asegurar y coger el Audi TT o el Focus o yo qué sé. El Huracán nos vino muy bien, el GTR, el GTR todavía no hemos corrido con él, también, también. Y, y el Caimán GTS no lo hemos probado tampoco. Hoy, pues mira, variedad de coche a tope, vamos a coger el Caimán, el Porsche y a ver qué tal, a ver qué tal se comporta. A ver, aquí estamos Mira, tenemos una carrera justo delante Pero no es del tipo que yo quiero Creo que esta es la modalidad que me dijisteis Para desbloquear la goleada Así que, si me estoy equivocando, por favor, me lo decís eh, ¿dónde estoy yo? Ah, aquí, y tengo una justo aquí al lado Vale, carrera de velocidad de Waterhead Pues, vamos para allá Vamos Hoy vamos a darle a tope a las carreras A tope, a tope, a tope En el próximo episodio, eh... Muy posiblemente, pues, eh, busquemos algunos cosas abandonados porque se me están acumulando. Bueno, pues estamos llegando, tíos. Alucino con lo bien que están recreados los interiores de los coches. Es, es que... Eh, eh, está súper guapo. A ver, aquí estamos. Mira, que estamos al lado del festival, precisamente. Muy bien. Vamos allá. Eh, Modern Sports. Sí, quiero ir el Caimán GTS. Vamos. Bueno, pues segunda carrera del día de hoy. ¿eh? Tenemos varios Caimans también por aquí. Es un parte me gusta porque tengo igualdad de, de prestaciones con los demás y veremos, veremos. A ver, de momento corre. De momento sí. A ver que le coja yo un poco de confianza vamos por aquí. Estoy dando besitos, estoy repartiendo amor, lo sé. Pero hay veces que es inevitable. Y además, lo que sé, que la IA a veces te trolea, pues tú le troleas a la IA también. Oye, pues me gusta este coche. Me gusta, me gusta, me gusta. Estamos cuartos, estamos ahí cerquita de los primeros. Así que vamos. En, en recta corren, ¿eh? En recta no se andan con tonterías. En curva sí que van un poquito más lentos. Así que vamos a aprovecharlo, ¿no? 
fue el Audi con el, el, el diseño de Red Bull? Me gustas, Cayman, me gustas. Vas muy bien. Ojo, cuidado, que el primero quiere poner las cosas difíciles, ¿eh? Podríamos poner el juego un poquito más fácil para que no sea tan complicado, pero es que a mí me gusta por lo menos que me den el 100% de bonificación y también me gusta el hecho de que eh, no sea un paseo cada carrera, ¿no? Que me tenga que... ojo, que me tenga que esforzar como ahora para controlar el coche y para, para vencer a los, a los oponentes que no los voy a vencer porque estamos llegando a la meta y voy a quedar segundo... segundo, ay... Oye, pues ya os digo, ¿eh? me gusta que la IA esté, esté así peleona. Claro, qué contento está por ganar. Yo me tengo que modernizar un poco. Ojo, el, aquel con el, la chistera y el traje aquel todo colorido. Vale, pues seguimos ganando dinero y estamos cerca otra vez del millón. Eso me gusta. Ganamos influencia. Que cuando lleguemos a verano, es algo que quería decir antes, cuando lleguemos a verano cumpliremos... Creo que toca volver al verano. Cumpliremos el primer ciclo de estaciones. Y eso hará que ya entremos... Creo que se tienen que desbloquear cosas, por cierto. Se tienen que desbloquear el tema del forzatón, la agenda de estación... Todavía se tienen que desbloquear cosas, ¿eh? Aventura clasificatoria. Y luego también... Ojo, el diseño este, qué guapo, tú. Qué guapo. Y luego también aquí en rivales. Esto no, no lo he mirado. Rivales mensuales, competir contra rivales de disciplina... No lo sé, esto creo que será online... No tengo ni idea. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en lo que nos vamos a centrar. Así que sí, vamos a seguir. Vamos a ir a Vida Horizon en un segundo. Vamos a seguir con las carreras. Que tengo otra también por aquí cerca. Eh, carrera rápida en Cotswolds. Pues vamos a seguir con el Caiman. Pues me ha gustado el Caiman. Voy a hacer otra carrera. Y para la siguiente, pues igual cambiamos... Probamos el Zonda para darle un poco más de chicha al asunto. Bueno, pues vamos a llegar ya, estamos aquí al lado, así que... Tercera carrera en el día de hoy. Me gusta, me gusta ir adelantando en, en, la, en la trama principal, ¿no? En la historia. Eh, vamos allá. Bueno, pues vamos. Eh, tenemos Audis eh, TTs por delante. Hay tantos coches que quiero comprar y probar. Voy a poner el Mazda RX-8 que te estaba, estaba mirándolo y me he despistado con la curva. Hay muchos coches, ya os digo, que quiero probar, que quiero mejorar, que de todo. Oh, porque el asfalto está mojado. Vamos a tener que ir... Avanzando posiciones y queremos pelear por la victoria. ¡Ojo! ¡Uf! Vale. Bien. No. ¿Por qué me cierras? ¿Eh? ¿Por qué me cierras? Vamos. Buen adelantamiento, cuidado. Vamos por la mitad. No me dejan sitio. Vale, por fuera. Sí, señor. Vamos. Esta zona creo que es la de derrape del otro día, ¿no? Creo que sí. Vale, esta la quiero ganar, pero el primero corre mucho, ¿eh? Sí, corre, sí. Vamos. Sí, 
sí, ahí está Lo pasamos por dentro A ver si rematamos el adelantamiento Que todavía lo tenemos pegadito, pegadito Lo tenemos detrás, vamos a ganar Sí señor, victoria Por fin, una victoria en el día de hoy ¿Está en la tercera carrera o la cuarta? Yo no lo sé Subes de nivel, nivel 18 Que es, debo decir que es bastante poco Porque hay gente que está ya en el nivel 200.000 Pero bueno Vale, ruletilla Alguien me dijo que si cancelaba la ruleta en uno de los buenos premios Me lo daban o algo así, no sé eh, Lotus Carton Madre mía, pues hubiese jugado que era un Opel Cadet así de primeras Bueno, ¿y qué os parece si cambiamos de coche? Eh? Antes os había dicho que eh, podríamos utilizar el Zonda para probarlo en carrera Que creo que en carrera todavía no lo había probado Sí, ¿por qué no? Vamos a subirnos a el Zonda Ya que sí Ya que estamos y vamos a buscar la siguiente carrera que no esté... A ver, vamos a... ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. Vale. Y tenemos una por aquí. Circuito de Amstmore Heritage. O algo así. Vale, pues marcamos la ruta. Ya estamos montados en nuestro Zonda. Ahí está. Así que son 4 kilómetros que lo recorreremos eh, rápidamente. Vamos a ir para allá, me voy a poner la vista interior porque es con la que voy a correr y que me atraganto. Y así me voy acostumbrando. Aquí ya la cosa ya se pone interesante. ¿eh? Bueno, pues ya creo que no estoy pillando el truco ¿eh? al Zonda R. Tiene buena pinta el coche, la verdad, tiene muy buena pinta. Veremos a ver contra qué rivales nos toca correr. ¡Hostia! Ese coche no lo he visto. Vale. Eh, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Aquí estamos Bueno, vamos allá con la carrera en el circuito de Ashmore Heritage Vamos Honda R Estamos estos Es complicado, hay que mantener la concentración ¿eh? Ay, que se cierra vale. Vamos Bien, buen adelantamiento Estamos quintos Se nota ahí la práctica de otro día de drift, eh. Manos ágiles. Vamos. No me cierres.
No. Ah, quería meter el coche por ahí. Ah, ¿Qué me ha dejado? Pero bueno, segunda posición. Uf, madre mía, el Ferrari F50 al final, ¿eh? Lo ha puesto difícil. Bueno, todos, todos los han puesto, lo han puesto difícil. Me ha gustado esta carrera, sí, señor. Bueno, pues nos queda muy poco para llegar a lo de la flota de Horizon, que no sé qué cojones es. No sé lo que es. Vale, um... Esta que era la cuarta o la quinta carrera. Ya he perdido la cuenta, he perdido la cuenta, pero me apetece hacer una más. Me apetece hacer, hacer una más. Eh, dame un segundo que voy a pida Horizon, que lo, yo lo veo aquí mucho mejor. Eh, si de carrera sobre asfalto. A ver. Aquí tenemos una, una nueva. En, la, en Edimburgo tenemos tres nuevas. Y por aquí también tenemos nuevas, vale. Pues creo que. No sé por dónde ir, la verdad. No sé para dónde ir. Me gustaría ya cubrir una zona entera, ir de una zona hacia otra, para ser un poquito ordenado, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo pues da un poco igual. A ver, circuito de la arboleda de Lake Hearts. Eh, vamos hacia allí. Y... Voy a volver a cambiar de coche. <ríe> Voy a volver a cambiar de coche. Hoy el, el episodio mmm, se va a titular muchos... Muchas carreras y muchos coches, o algo así, no sé, no sé, no sé qué título lo voy a poner, pero madre mía, eh, estamos a tope. Vamos a viajar, vamos a viajar con el coche que vayamos a correr y así ya eh, lo vamos probando un poquito. ¿Con qué coche podemos acabar en el episodio de hoy? Porque esta va a ser la última carrera y luego le vamos a dar caña a las ruletillas, como os he dicho antes. Mira, vamos a probar el Mercedes GTR 2017. Sí, vamos a probar este coche, a ver qué tal, qué tal va para carrera. Eso, pues hoy variedad de coches a tope. Sí, señor. Espérate que se me ha quitado la ruta. Primero tengo que elegir el coche y luego elegir la ruta. Habíamos quedado que era esta, ¿no? Sí, la arboleda. Vale, pues vamos. ¿Puedo ir campo otra vez? ¿Cómo lo ves, Mercedes? ¿Te parece una buena idea ir campo otra vez para acortar? ¿O qué? No te quiero romper, ¿eh? No te quiero romper. No quiero que sufras. Pero ese, claro, si me puede evitar unas cuantas curvas, pues casi que mejor, ¿no? Ahí está. Sí, señor, con cariño. He tratado con cariño. Voy a poner la vista interior para ir acostumbrándome. <risa> bueno, pues estamos llegando ya a destino. A ver qué tal, tíos. A ver qué tal el Mercedes. Espérate que me paso. Bueno, volvemos allá. Iniciamos evento. Vamos. A ver de qué somos capaces. Me gustaría acabar con una victoria a poder ser. Me gustaría mucho. Así que vamos a darlo todo. Esta es la primera vuelta, vale, ahora se cumple la vuelta creo. Vale, sí. eh, Tengo que espabilar, eh Buah, Por poco me lo salto Me estoy acercando, eh No sé cómo cierran, ¿no? <risa> Le podría dar un toquecito, pero yo qué sé, prefiero hacerlo limpiamente. ¡Míralo tú! ¡Ay! 
Eso no se ha apostado. Quería meter el coche por ahí y no me ha dejado. Os juro que no se ha apostado. Vamos. Eh, eso sí que se ha apostado, ¿eh? De él, de él hacia mí, vaya. Está la IA tontorrona hoy. Me quiere poner las cosas difíciles. Acelera, juégatela. ¡Ah! Vamos, sí. Me la he jugado mucho, o sea, es muy agresivo, lo sé. Pero quiero ganar. Quiero ganar. Ahí está, llegamos. Sí, señor. Hay que ser agresivo. No pasa nada, es la inteligencia artificial. Le gusta, le gusta. Que seamos agresivos, sí señor Bueno, pues alcanzamos la ronda 9 Alcánzame si puedes Fase desbloquea Ah, frase, frase Me he entendido eh, fase Vale eh, Estamos cerca de desbloquear la fruta Horizon Que sigo sin saber qué es Final round Después algo... A ver, a ver Esta es la ronda final de la... No, vale, ronda final Y luego algo diferente, algo grande ¿Será... ¿Será la Goliath? No lo sé, tíos. Eh... Ah, sí, os había dicho que acabaríamos el episodio con unas ruletillas. Pues vamos para allá. Vamos a hacer unas ruletillas. ¿Por qué no? A ver. Que tenemos unas cuantas. A ver qué nos toca. Tenemos nueve tiradas. Pues vamos. Vamos a por las nueve, ¿no? Ya que estamos. ¿Eh? Sí, señor, un Camaro Z28 de 2015. Me gusta este coche. El Camaro me gusta mucho. Muy bien. Perfecto. A ver qué más nos toca. He visto un Renault 5 Turbo. De la... Nah, me des unas zapatillas, tío. A ver, omitir. Ah, esto es lo que me habían dicho: que se lo doy a omitir. Con práctica me dan cosas buenas. Chevrolet ZR1 de 2009. Muy bien, me gusta este coche también. Estamos teniendo bastante suerte. Eh... Vale. Deluxe 5 Window Coupé de 1932. Un Ford. Y se ahora. Ah, no. ¿Y cómo puedo acertar omitiendo? Seguro que puedo hacerlo. O sea, que me dan mejores cosas omitiendo. A ver, lo omito. 160.000 créditos. Bueno, está mal. Bueno, la voy a dejar que tiene más emoción. Se vaya parando, ¿eh? Que se vaya parando tiene. Congratulations. We call that a Forza edition. Custom upgrades you can't get anywhere but here. Big modifications inside and out. I don't even want to think what you'll be able to do with that thing on the road. Peugeot 205 Turbo 16 Forza Edition 1984 edición Forza aumento de habilidades. Sí, señor, ya tenemos el coche para, para estrenar ya mismo. O sea, ojo, ojo, el coche que me ha tocado. Ojo. Madre mía, tú. Ya está, os voy a titular el vídeo. Me ha tocado este coche. Clipbait a tope, ¿sabes? Pero este coche se merece el clipbait. Lo siento, lo siento. Este coche se merece el clipbait. Ya está. Madre mía, tú. Me toca este coche. Me ha tocado este... No me lo creo. Sí, señor. Un Subaru de Rally, sí, señor. Me tocan estos dos coches. Clipbait. Lo siento. Ya está. <ríe> Qué guapo el WRX Steve Ricardo de 2016. Qué pedazos de coches que nos han tocado. Sí, señor. No puedo, no puedo esperar para... 
No puedo esperar para sacar un poquito a... Ya que os he metido el clipbait en el título, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito solo. Un poquito solo. Eh, vamos a probar. Vamos a sacar este coche. Eh, hay, hay, que, hay que sacarlo, o sea, hay que sacarlo. Sí, entrégamelo, entrégamelo ya. Lo quiero, lo quiero probar, lo quiero probar un poquito. Míralo, 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 míralo. ¡Qué guapo! Espérate. Espérate, con calma, con calma. Vamos a verlo por fuera. Madre mía, el pedazo de alerón. Míralo, qué guapo, tío. Pero míralo. Pero míralo. ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! A ver. Como gire bien las curvas ya es para flipar. Sí, agarra bien, vale. A ver por aquí. Vale, no, no se va de morro. 259 por hora. No es que sea muy veloz. Pero el manejo me, mmm, así. A ver, un poquito más de curva. Vamos a, vamos a la rotonda. Vamos a la rotonda en un segundo. A ver qué tal se siente. En curva. Ahora estoy cogiendo la rotonda a la española, pero no pasa nada. Bien, bien, bien. Se siente bien, se siente bien. Eh, perdón, Mini. Estoy aquí probando el coche. Vamos a dar la vuelta. Y el tubo de escape, tío. Vale. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. Va muy bien. Va muy guay. Bueno, tíos, pues un buen like por el Peugeot 205 Super Cheto que nos ha tocado. Míralo, ahí está, sí, señor. Y... Y es un episodio hoy bastante productivo. Sí, señor, me ha gustado mucho. El próximo día, más. Seguramente continuaremos con los coches abandonados a ver qué más nos encontramos. Pero por lo pronto, hoy lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.